Now I've been asked, do I have a question? The answer is yes. Nun wurde ich gefragt, ob ich eine Frage habe, und meine Antwort ist ja. And to pose the question to you, let me tell you a, a personal experience. Und ich, wenn ich Ihnen diese Frage übergebe, möchte ich Ihnen von einer persönlichen Erfahrung äh, berichten. My earliest memory is of a city exploding with joy. The date was November 11, 1918, Armistice Day. I was two years old. Und meine frühesten Erinnerungen war, dass eine Stadt in Freude explodiert. Es war der 11. November 1918. Und äh, which was the day? 1918. 1918. Und ich war gerade zwei Jahre alt. The city was San Francisco. It was celebrating not only the end of World War I, but the belief held so strongly by President Wilson and by many other Americans that we had fought a war to end all the wars. Und die Stadt war San Francisco und es war das erste, das Ende des Ersten Weltkriegs. Und unser Glaube zusammen mit Präsident Wilson war nicht nur, dass wir den Ersten Weltkrieg beendet hatten, sondern dass wir für ein und alle Mal alle Kriege beendet haben. But how wrong we were. The 20th century has become the bloodiest in all of human history. Und was ist passiert? Das 20. Jahrhundert wurde zum blutigsten Jahrhundert in der ganzen menschlichen Geschichte. We human beings, if you can call us human, have killed 160 million people by conflict, war between nations and war within nations. Und äh, wir Menschen, wenn wir uns überhaupt noch als Menschen bezeichnen können, haben in diesem Jahrhundert 160 Millionen Menschen in Konflikten und Kriegen getötet. And my question to you is, is that what you want for the 21st century? And if not, what are you going to do to prevent it? Und meine Frage an Sie jetzt, ist das etwas, was Sie auch im äh, 21. Jahrhundert haben wollen, dass so etwas passiert? Und wenn nicht, dann möchte ich wirklich fragen, wie werden Sie das verhindern? And I want to suggest partial answers. I've been a lot of three minutes for this whole thing, so you're going to get not an answer, but a, a point in direction. Und ich kann jetzt in diesen drei oder fünf Minuten, die ich hier habe, keine Antwort geben, aber ich möchte sie wirklich in eine bestimmte Richtung weisen. And there are two particular actions I believe we should take. Und ich denke, Sie sollten zwei besondere Handlungen ins Auge fassen. First. We should not return the balance of power politics to the conditions of the 19th century, which in a sense underlay relations among states and led to the conflicts of the 20th century. Wir sollten also nicht den Fehler machen, der also zu den Konflikten im 20. Jahrhundert geführt hat. Excuse me. Sometimes I can't hear. Nicht die Großmachtpolitik wiederholen, die also zu den Konflikten im 20. Jahrhundert geführt haben. Instead, we should move toward a system of collective security based on multilateral organizations, in particular the United Nations. Und wir sollten in eine Richtung gehen, wo wir also eine kollektive Sicherheit versuchen aufzubauen. Security that will prevent war among the great powers and other nations as well throughout the 21st century. Und uh, diesen Zwischenraum sollten wir wirklich nutzen und voll nutzen, dass also keine Kriege mehr ausbrechen können zwischen den Großmächten und auch uh, überhaupt zwischen uh, Staaten und dass wir gemeinsam dieses Sicherheitssystem aufbauen. But we should be realistic. Aber wir müssen realistisch sein. And we may fail. Und es könnte nicht gelingen. And if we fail security that will prevent war among the great powers and other nations as well throughout the 21st century. Und uh, diesen Zwischenraum sollten wir wirklich nutzen und voll nutzen, dass also keine Kriege mehr ausbrechen können zwischen den Großmächten und auch uh, überhaupt zwischen uh, Staaten und dass wir gemeinsam dieses Sicherheitssystem aufbauen. But we should be realistic. Aber wir müssen realistisch sein. And we may fail. Und äh, wir, es könnte nicht gelingen. And if we fail with the present armaments, we will destroy the world. Und äh, wenn wir einen Fehlschlag haben, dann werden die gegenwärtigen, also Regierung und die gegenwärtigen Waffen die Welt zerstören. There are 40,000 nuclear warheads in the world today with a power equal to roughly 
a million times out of the bomb that destroyed Hiroshima. Und es gibt 40.000 nukleare Sprengköpfe, die eine Sprengkraft haben, wirklich ein Million Mal, also die Welt zu zerstören. And the Stark One Treaty will cut that in half to 20,000. Und uh, dieses uh, Abkommen zur nuklearen Entwaffnung wird das also ungefähr zur Hälfte reduzieren. And the agreement between Yeltsin and Bush of two years ago, three years ago, will cut that again in half to about 10,000. Und ähm, das Abkommen zwischen Jens und Bush von vor ein paar Jahren wird das noch einmal also reduzieren auf ungefähr 10.000. Und niemand in diesem Raum wird in der Lage sein, wirklich einen Unterschied festzustellen äh, zwischen einer Welt, in der es 40.000 nukleare Sprengköpfe gibt, zu einer Welt mit 10.000. Also wir können das wirklich kaum eine Verbesserung nennen. And the point I want to leave with you is, based on my experience, including experience with this city, und in August of 1961, and with Cuba a year later in October 1962. Und den Plan, den ich Ihnen hier überlassen möchte, und auch gerade hier in dieser Stadt zu sein, wirklich meine Erfahrung ist, und ich beziehe mich da auf meine Erfahrung in Kuba 1961 in dieser Stadt. The conclusion of my experience is, that the indefinite combination of human fallibility, error, we all make mistakes, the indefinite combination of human beings who make mistakes and nuclear weapons will destroy nations. Und uh, uh, was ich sagen möchte, ist einfach der Zusammenhang zwischen menschlicher Fehlbarkeit und den menschlichen uh, Fehlern, die wir machen können, und der Anwesenheit von noch den nuklearen Waffen, die wir haben, wird die Welt zerstören können. That is a radical proposition. It is not one that is supported by the majority the military and civilian security experts. Und ich möchte einen ganz radikalen Vorschlag machen, einen Vorschlag, der nicht sehr viel Unterstützung hat von den Militär- und Sicherheitsexperten der Regierung. But more and more are moving to that conclusion. Aber mehr und mehr von uns be uh, bewegen sich auf diese Schlussfolgerung zu. One year ago this month, a four-star officer in the US Air Force, General Horner, said, let's get rid of all the groups. So vor einem Monat hat General Horst von der Luftwaffe gesagt, wirklich, wir müssen uns von allen Kernwaffen trennen. And a man known to many of you in this room, General Goodpaster, the former Supreme Allied Commander in Europe. What was his name? General Andrew Goodpaster. And Andrew, uh, General Andrew Goodpaster, also ein uh, Kommandierender der Armee. Former Secure. So. He has essentially said the same thing. Und er hat im Wesentlichen auch das Gleiche gesagt. And I say, And I, I want to emphasize, this is what I will call the radical minority view, but you better listen to it, because I guarantee you that the indefinite combination of human fallibility, we're all fallible, we all make mistakes. The common wisdom is, don't make the same mistake twice. Learn from your mistakes. I agree with that. You're never going to learn from your nuclear mistake. There isn't going to be any learning period. You're going to be destroyed. Und das ist jetzt wirklich eine ganz radikale Sichtweise von einer Minderheit, aber wir müssen diese Sichtweise durchsetzen. Es gibt eine unendlich große Anzahl von Kombinationsmöglichkeiten zwischen dem Gebrauch von Kernwaffen und menschlicher Fehlbarkeit von menschlichen Fehlern. Und wenn solch ein Fehler passiert, dann werden wir von solch einem Fehler nicht lernen können. Wir können kein, äh, nichts lernen von einem Nuklearkrieg. Now, don't let me mislead you. This is a minority view, but think about it. That's the question I want to leave with you. Should we or shouldn't we go toward collective security? And should we or shouldn't we recognize it may fail? And in that event, shouldn't we anticipate the possible use of nuclear weapons? And in that event, should we get rid of it? And my answer is yes. Und äh, ich möchte äh, noch einmal darauf hinweisen, dass ich Sie nicht in die Irre führen möchte. Das ist wirklich die Sichtweise einer Minderheit. Und die Frage ist jetzt wirklich, äh, schaffen wir es, solch eine kollektive Sicherheit aufzubauen für die Welt? Äh, schaffen wir es oder wird es uns misslingen? Und wenn es uns misslingen wird, was tun wir dann? Und in diesem Zusammenhang sollen wir völlig also die Kernwaffen aufgeben und äh, abrüsten. Und diese Frage möchte ich Ihnen übergeben. Meine Antwort ist, äh, ja, wir sollen die Kernwaffen loswerden. Wir müssen realistisch sein, aber wir müssen auch die Fähigkeit zum Träumen uns bewahren, wie uns Bennett Miss nun sehr eindringlich demonstrierte. 
Noch uh, bei der Schüler der Kunst sind noch ein Künstler, Adam Jauch. Von And um, I think the PC University is a well-needed thing in the world now. And uh, as somebody who spends a lot of time with a lot of young people, it, I think it's just really amazing to have a place for for people to evolve and uh, and get some schooling under uh, under a pretense like peace. I hope that there's going to be room for uh, for people to study music because I think music is a real powerful way to express yourself and, uh, and bring about compassion. Herr fühlt sich sehr geehrt, dass er hier sein darf. Er findet, das ist eine sehr wichtige Angelegenheit, die hier besprochen wird. Das ist die Friedensuniversität doch schon lange sehr nötig. Er ist ein Mensch, der sehr viel Zeit mit jungen Leuten verbringt die viel Zeit mit einer seltsamen Art von Erziehung verbringen müssen. Und er wünscht sich Erziehungsinstitutionen, wo man auch Musik lernt, wo man sich ausdrücken lernt und wo man Mitgefühl lernt.